，三叶到了，三叶你的包，一会我来接你。你们干嘛呢？走！你叫什么名字？阿南。跟我回家吧。跟你回去，是不是以后就有家了？以后你就是陪家的人了，没有人敢欺负你。哥哥呢？今天是我成人礼，他不会忘了吧？三爷他开会去了，临走前他特意交代的，今晚一定来参加小姐的成人礼。那好吧。我在新安酒店给你准备了惊喜。哥哥，人呢、啊？哥哥是要给我准备了惊喜吗？哥哥。<笑>哥哥，你怎么了？哥哥，你怎么了？哥哥，你知道我是谁吗？来吧，我会给你负责的。哥哥，这这是你送我的生日礼物。我很喜欢。当你救下我的时候，我就知道我一定会爱上你。我一直在等着你喜欢我，幸好终于实现了。安言，来学校一趟，老师找你有事。好，我马上过去。哥哥，等我回来。小贱人，如果我还是处子之身，这种好机会怎么会轮得到你呢？本培生已醒过来。就会认为是我给的。裴夫人的位置又稳了。喜欢我？哎呀，阿玉，你昨晚中了媚药，需要处子之血才能解毒，我都是自愿的。阿玉。裴家和孟家早就定下婚约了，现在人家连第一次都给了你，你就不要这样子嘛。放心吧，会对你负责的。李老师，你找我。安言，这次服装设计师大赛即将开始了，你是我最看好的学生，希望你能拿到好名次。谢谢李老师，我会努力的。都是我一个好消息告诉你。今天是我参加比赛的。昨晚干嘛去了？难道是我昨晚不撕二皮，惹他生气了？哎呀，我不是故意的，是今天早上老师临时让我去准备比赛的材料。再说了，我走的时候。阿玉，母亲呀，哎呀，妹妹，真是太巧了，没想到你就是阿玉收养的妹妹。哥哥，你晚天怎么会在这里啊？哎呀，同学，重新认识一下，我是阿玉的未婚妻。你怎么可能是哥哥的未婚妻？阿玉，哥哥他在骗我，对不对？阿言，不可恶！平时教你的代课，知道你都忘了是吗？可是你昨晚给我，阿言，好妹妹，既然阿玉她收养了你，就算你们没有血缘关系啊，等我们结婚以后啊，我也会把你当做亲妹妹看的。可能，不可能。阿言，我是真心把你当妹妹的呀，你怎么就对我这么有敌意呢？阿言，道歉。哥哥，我没有催他，我真的没有催他。不要让我再说第二遍。哥哥，你昨晚说的那些话，难道都是骗我的吗？你说过要对我负责的，可现在却……嗯，对不起，刚才。了，宴会要开始，走吧。
那个，怎么了吗？你就没有要跟我解释的吗？你就没有想要跟我解释的吗？解释什么呀？你以为你的小马修可以出来是？难道裴少玉查到昨晚我给他下眠药的事情了？明明修改的全部证据，他哪里出了问题？请放开我！啊、我我我是因为太爱你了，才会一时冲动做了糊涂事。既然你知道了，以后就不要干。我知道了，我以后都不会了。你以后不要再去招惹爱你，他是你的朋友。安玉，他这么做只是为了给安言出气。裴少玉，我这么爱你，可你眼里还是只有那个小贱人，那就别怪我心狠手辣了。哥哥，你对我难道连一点点的喜欢都没有吗？还是我太痴心妄想了？高高在上的裴大少，怎么会喜欢一个乞丐呢？你是谁？你是干什么？<笑>录上了吗？角度完美，先来。哎呀，来、啊，哎，闺女，你也不要怪啊，怪就怪你惹了不该惹的人。哇，这，好，快滚！去，呀。阿姨，也好吗？我我没事，谢谢景阳学长。你受伤了，我先送你去医院。不用了，这件小事我自己回去就可以处理了。阿姨，我从第一眼见到你就喜欢上你了，你不要一直拒绝我，可以吗？学长，我已经有喜欢的人了，我就先回去了。你也快回家吧。没事儿，我送你。大晚上的一个女孩子也不安全，就当是一个普通学长的关心。哎呀，这不是裴家的地方吗？你怎么带我到这儿？昨晚哽咽不归宿，现在还敢把不三不四的野男人往家里带？阿言，你怎么在这？三爷，学长是担心我一个人回家有危险，所以送我回来的。你当着他的面叫我三爷？你就这么不想让他知道我们之间的关系？过来，三爷，你是阿燕什么人？他凭什么要跟你走？过来，学长，今天谢谢你。嗯，你先回去吧。哥哥，三爷，就算你在北城只手遮天，也不能随便强迫别人跟你回家吧？我想做什么就做什么，我的事还轮不到你插手。裴尚玉，阿言是我喜欢的女人，我不可能眼睁睁看你把她带回家，就算得罪你，我也在所不惜。好，你试试看。虽然今天是情人节，你和男朋友约会也不能回家太晚呀。你哥哥生气也是因为担心你的安全呀。哎呀，瞧瞧，莫小姐你在说什么？我跟学长不是那种关系。阿、哎、玉，你看看你，把阿言妹妹啊吓得都不敢说实话了。看来我之前是他惯着你。走。哎，阿玉。是宝应，在我的面前搞事情。嗯。不是这样的，我今天在学校被绑架，是学长经过救了我。怎么，为了他还学会了撒谎是吧？哥哥，我真的没有骗你，他们突然把我拖到巷子里，撕我的衣服，还打我。哥哥，你相信我。对不起。我以为我以后再也见不到你了。这个哥没保护，哪群欺负你的混蛋，我一个也不会放过。哥哥，你真的要跟孟小姐结婚吗？阿言，哥哥答应过，你为啥负责？可是你明明也答应过我，要对我负责的。阿言，你这是怎么？哥
哥，你别担心，这一切都是我自愿的。大姐，你刚满十八岁，你就这么需要男人是吗？啊！他怎么这么生气？是因为怕孟小姐知道后吃醋吗？我有自知之明，我以后不会打扰你孟小姐。我养了你十年，你现在为了一个野男人，要跟我断绝关系？野男人，你真的不记得昨天发生了什么吗？有吧，阿玉。阿、啊、玉，阿身上的味道怎么这么熟悉？你昨天晚上到底在哪？你昨天晚上到底在哪？他为什么到现在都还在装傻？说话。你觉得我跟谁在一起？就是。怎么才开口就已经知道维护杰夫了是吗？啊？裴胜玉，你非得这么羞辱我吗？我的，我在你眼里到底算什么？我也是人，我也是有感情的。趁早把你这些小心思都收起。这一次，我可以让你看不见。如果你一开始都做不到，那你为什么要给我承诺，然后又把我打回原形呢？你到底在说什么？如果我说，我们说完你。阿姨，你怎么了？啊、哦，我看阿姨妹妹走路一瘸一拐的，就送医药箱来了。小事而已，不用了。皮肤可是女人的第二张脸，你这要是留疤了，你的小男友可心疼死了。莫小姐，你说什么呢？我没有。好了，我都明白的，这谈恋爱很正常啊。不过你要好好爱惜自己的身体，千万不要随随便便的就把第一次给出去。第一次，不要再有第二次三爷的脸，这个世上敢对三爷动手的人，除了安小姐，恐怕也没有第二个了。三爷，这是中检部门提交的收购计划，预计明年可以完成收购。告诉他，人事集团过有限，如果今年干不完，全给我走人。没事。我以为我以后再也见不到你了。对了，阿言被绑架了，我给你三天的时间。明白吗？明白，属下亲自去办。疼吗？孟小姐，你疼就对了。我知道你昨晚爬上阿姨床的时候，我的心也这么疼。阿姨已经跟我解释过了。昨晚他喝醉了，我刚才要是不来，你是不是还准备勾引他第二次？你就这么想？他想杀我？没有。你知道阿玉是怎么说你的吗？他说你一个捡来的乞丐，也被抛他的好。他现在看到你就觉得恶心啊！我先走了。这是阿玉亲自给你找的三千对象，你这么聪明，应该明白他的意思。你昨晚夜不归宿，就是跟野男人鬼混去。阿姨，你刚满十八岁，你就这么需要男人是吗？啊！哥哥，我喜欢了你十年，但我没有想到在你心里，我竟然这么不堪。你放心，以后我再也不会缠着你了。人已经出发了，我让你准备的东西都准备好了吗？您放心，那可是我高价搞到的顶级美药，保证让他在床上爽翻天的。做得很好，小丫头片子，跟我斗。三爷，当你发现裴胜玉把你送垃圾人变给别人的时候，幸好你缠着他，这也不像。对了，告诉于是这样。如果他们坚持要提高两个百分点的分成，我会转寻国外的合作方。好的，顾总。顾总，蓝色衣服应该就是他了。吴无芳，行了，你说顾先生。抱歉，我等人。我就是你要走的那个人。真是在国外待太久了
。现在的小姑娘，打伞都这么生猛了吗？顾先生，我再重新自我介绍一下，我叫安然，目前是私立大服装设计专业的学生，无不良嗜好，也没有复杂的人际关系。信上人没有介绍您的情况，可以麻烦您自我介绍一下吗？我姓顾，叫顾西爵。没了。我的名字不需要过度介绍。你对相亲难度这么自信？顾先生，要不我们再深入了解一下？是深入了解就不必了，我对未成年的身材不感兴趣。我不是那个意思，而且我的身材也没有很差。小姑娘，以后别再胡乱搭讪了，万一遇见坏人，可就麻烦了。你先坐，先请。顾先生，我是真心来相亲的，要不然你再考虑一下。如果相亲失败，他们肯定会认为是我故意搞砸的。甚至想象在那边，我就真行掉了。班长，那不是安言那个小贱人吗？他旁边那个是谁呀、啊？好像还挺帅的。帅有什么用？估计是哪个不入流的小家族的富二代吧。安言这个小贱人在学校就跟我处处作对，今天我要好好教训教训。三爷，新安酒店的经理送来一条项链，说打扫你的房间的时候找到了。这是安言去年生日的时候送给他的项链，难道？安言这个小贱，竟然给我留下这么多，要是让他继续留在裴胜利身边，这个命迟早会报。那个是谁？那个进入我酒店房间的是谁？是。哎呀，我给你泡了杯功夫茶，你尝尝。哎。哦，对了，阿玉，你快去劝劝阿言妹妹吧。虽然女孩子的第一次很重要，给了谁肯定就认定她了，但是她昨天才受伤，今天又要出去，这是不是不太好呀？昨晚才警告。嗯今天就这么迫不及待的去见那个野男人去了。他现在在哪？跟着小姐的人说，他去商场见了一个男人。天哪！阿、哎、英妹妹那么小的年纪，怎么就学会勾三搭四了呀？她以后可怎么办呀？放心、嗯，你小时候单纯善良。可现在你却能轻易的出口伤，也让我觉得好不实。哎呦，我六岁的时候就走丢了，前不久才搬个家认回来。我说话是直了些，但我也是真心为安言那么。我说过了，安言就是我的底线，不要再挑战我的耐心。安、哎、玉，你这么维护那个小贱人？我克你发现他躺在别的男人身下发浪的时候，你还会不会要他？我说这个商场怎么突然这么臭？原来是你这个满身骚味的狐狸精吗？安言，这里可是裴氏旗下的高端商场，不是你们这种垃圾该来的地方。商场本来就是来者不拒，你们能来，我们为什么不能来？张经理啊，我在你们商场抓到两个鬼鬼祟祟的乞丐，限你三分钟之内赶到。你们到底想干什么？我跟你们无冤无仇，你们凭什么污蔑我？因为像你们这种垃圾啊，就应该待在垃圾桶里。很好，已经很久没有人敢在我面前这么嚣张了。哎呦，安言，你该不会是找了这么个脑残当金主吧？穿着一身杂牌货当大款，要不要我给你介绍几个有钱的富二代呀？于相思，你还是留着自己慢慢享用。顾先生，咱们走吧。你这个贱人！你这个贱人！别给脸不要脸！道歉！你算什么东西？你敢跟我作对？快松开！她可是于氏制药的大小姐。于氏制药，快了吧？识相的就赶紧给我松开，否则、啊……我倒真想看看，现在的北城到底谁说了算？住手！竟敢在裴森地方闹事，是在雄心报复他吗？张经理，就是他们两个，不仅对我出言不逊，还动手打人，赶紧把他们给我抓起来！明明是他们先动手的，我们只是正当防卫。正当防卫？啊、我不要过来
，我看你俩一图不归，想偷东西被一下子抓住了。好，把这俩抓起来。我劝你们考虑清楚了，否则等下三爷来了，你们可没法交代。你认识三爷？哥哥，拜托你接电话，求求你！看来阿言这个小贱人已经落入圈套了。要是有一天我遇到危险怎么办？不论什么时候，阿、啊、燕，你要是遇到了困难，多久没见过你哥哥会立马出现。好，那你以后可不许骗我。我知道了，大骗子！你明明说我的，到现在你连接我的电话都不愿意，你就这么讨厌我吗？真是笑死人了！竟敢说自己认识三爷，我看你真是痴心妄想啊！就是，三爷那样的大人物，只有孟氏集团的大小姐孟香才配得上。就你这种货色，怕是他看一眼都觉得恶心。别怕，有我在，他们不敢动你。哈哈，死到临头还得说大话。我们于氏集团跟顾氏是长久的合作关系，马上就要跻身上流世家。拿捏你们就像踩死一只蚂蚁一样简单。既然你们想用钱说话，好，那我们就来看看到底谁的话语权更硬一些。这可是不信额的十字黑卡，全球就十张。你到底是谁？我的身份，你没有资格知道。你只需要知道我是你们惹不起的存在就够了。我看是冒牌的吧。毕竟这种卡只有三爷那种大人物才可以持有，像你这种无名小卒，怕是假的吧？就是，安言啊，我看你这个金主，怕是脑子被吓傻了吧？竟敢拿一张假黑卡在陪侍的地盘上招摇撞骗，就不怕惹怒了三爷？有黑卡的人都是有专门送货上门的，你俩不搞搞清楚就出来照片，把把这俩带到派出所去。是是。你们两个同志，上上！这个男人的背影看起来不像是假的，他他他，他有另外七人。查一查警察，我要案情的线索。事务执行，我全要执行。五四，喂，怎么？三爷，安叶小姐出事了。没事。顾先生，你没事吧？阿言，今天只要你给我道个歉，大海三生不是贱人，不放了你。我又没做错，我凭什么道歉？我看你是不见多少分泪了，是吧？今天我就好好教训教训你。放开我！不，放开他！不，你不是号称设计天才吗？今天我就废了你的手，让你招摇过市。我一生还是犯法的，你们无法坐牢吗？在北城，我们就是法。像你这样的垃圾，就算是死了，也不会有人在意的。给我摁住他！放开他，三爷！敢动我的人，你们活腻了是？三爷，都伤成这样了，为什么不给我打电话？我以为你生气了。那么害怕我生气，就少干点傻事，让我们收拾。他们拿的是假黑卡，顶着你们的旗号招摇撞骗。我这么做都是为了裴氏集团着想呀，三爷，三爷您放心，我一定严肃处理。三爷一定给你满意的交代。三爷，现在裴氏集团的员工素质可真是越来越不行了，当着三爷的面还敢大放厥词，真是不知死活。好久不见，好久不见，三哥，就是没想到北城对我这顾氏继承人的欢迎礼未免太重了点你是顾氏继承人？不可能，他要是继承的人，我怎么可能不知道？三爷，阿姨，他就是个臭婊子，他怎么可能认识不识这种少爷？三爷面前你也敢造反，给我废了他们的双手，今后不准再踏入别氏集团办理。三爷，救命啊！我
以后要做设计师的呀。三爷，我们都是梦青的朋友，求求你饶了我们吧。对呀。对呀。敢动我的人，这就是下场。顾总，顾总，卡，顾总，你的黑卡。顾总，三爷，三爷饶命！三爷，三爷，我们不知道是他们俩骗我的。既然你们的眼睛这么不会看人，留着有什么用呢？三爷饶命！三爷，三爷饶命！三爷，滚！三哥，多谢了，你又帮我一次忙。什么时候回来的？也不告诉我一声。刚好过来谈个合作，顺便呢相个亲，没想到会遇到这种事情，多亏你出面帮忙。原来他只是为了朋友才来的，根本不是为了我。相亲？现在的年轻女孩挺有意思的，刚开始我还以为是搭讪，差点错过了。喜欢就好，提前先恭喜你吧。什么时候带回来给我看看？你已经见过了，就是他。三哥，我介绍一下，他叫安言，还是 C 大的高材生呢。安言，他是我三哥，以后你就跟着我称呼他三哥。三哥，我在外面可没有乱认妹妹的习惯。三哥，他胆子小，你别吓唬他。你都不知道，刚才我们被人污蔑的时候，明明他自己都怕的不行，还口口声声说要保护我的，可爱吧？你是不是在国外待久？怎么眼光越看越低了？三哥，他胆子小，你别吓唬他了。胆子小，就应该乖乖听话，别到最后连避风港都回不去。哥哥的意思是，他不要我了吗？那我明明都已经听你的话来相亲了，为什么还是这个结果？阿姨，我送你去医院吧。嗯，不用了，我自己处理一下就行。那看天气快下雨了，我送你回家吧。我自己打车就行了。送哥那事儿，谢谢你，我都先走了。哎，这是我电话，有事随时打给我。拜拜。东西给我。一个警察工，一个故事记者，还有，这你真是刮目相看。我这么做，难道不是顺了你的意？还知道同志吗？就知道跟我们亲，被别人打了也不知道还手，就知道窝里恨是吧？做什么呢？在场吗？谢谢哥哥。从小到大都是这一套。你要是听话的速度，有你这认错的速度就好。这张黑卡给你，你要买什么，直接吩咐徐特助就好，或者自己出来看看。哥哥，这太贵重了，我不能舍。什么意思？你不要我？那你有什么？景阳的还是顾西君？你为什么总是要这么想我呢？在你心里，我就是这样的人，是吗？那你是怎么看的？是，比起那一晚来说，是月算得了什么？我只不过是你一时兴起养的宠物而已。高兴就很好，不高兴却把我打回原形。其实我只是一个没人要的乞丐。我有自知之明，我不会痴心妄想。我有奖学金，我还可以自己打工赚钱，我能养活我自己。能养活你自己？好。看你们坚持到什么时候。三爷，快下雨了，而且天快黑了，要是安言小姐遇到了危险怎么办？既然他已经打算离开裴家了，那就让他在外面吃吃苦头吧。对了，三爷，之前绑架安言小姐那几个人已经找到了。还、哎、要不要？要不要？三三爷，三爷，快快快，出出三爷，让三爷，三爷，三爷，你们这种人留着有什么用？为什么我错了？三三爷，啊，我我说，我都说，是一个女人给了我们两百万，让我们绑架一个叫安言的女孩，还让我们给她拍不雅照，卖给八个媒体，而现在名列，我知道错了，三爷
，我这也不敢再塞烟。少爷，确实三天前打入账目，但对方是海外账户。暂时查不到身份。少爷，我知道的都告诉你了，你就放过我吧。你当初碰他的时候，怎么没讲过今天这个下场呢？少爷。哎，玉，我专门从九州给你拿回来一瓶八二年的拉菲，你快来尝。怎么流血了，阿玉？你受伤了？今天处理了酒杂碎，他们的血。难道安言真的被陪上你追在那场？安玉一怒之下把那几个人都杀了，杀了也好，免得我还要亲自动手去立法。安玉，你千万别生安言妹妹的气，她年纪还小，心思也单纯，会做出这种事，肯定都是被别人给骗了。安玉，我说的有什么不对吗？穆小姐，三爷之前处理的事，之前绑架安言小姐的歹徒。啊，那是我弄错了，我还以为是安言妹妹做错了什么才惹你生气了。以后不要乱揣测我的心思。哥哥哥，我一时鬼迷心窍，被人绑架了安言，被少爷马上就要查到我身上了，快救救我！青青，你别担心，我马上带他们出国，我们也赔上一万超到的地方。不行，活人，我们死人可靠呢。青青，你，姚哥哥，我们从小在一家孤儿院长大的，我一直都是把你当亲哥哥的。难道真的要眼睁睁看我去死吗？好，青青，为你做什么我都愿意。三爷，新安酒店的监测系统在半个月前已经维修过一次，但偏偏你入住那天出现了故障，属下觉得这一切未免太过巧合。看来有些人的手真的已经不长了。继续查，我倒要看看这个世界上算计我的人有几条。是。阿言呢？回来了。三爷，你既然这么担心阿言小姐，要不你亲自去接？我就是想说，安言小姐现在已经知道错了。要是你亲自去接她的话，她肯定会低头认错的。我去接她，不是为了让她服软，是怕她遇到危险，给我添堵。明白吗？是是是，属下都明白。发烧了，安言。阿爷，阿爷，阿爷，阿爷，阿爷，哥哥，哥哥是你吗？哥哥，三爷，安言小姐是因为心情郁结，再加上淋了雨，才导致了高烧。我给她打个针，再开点药，明天就能好转。心情郁结，就因为我不让她见那个小男人。操！你没听到他喊的吗？裴家花了这么多钱养你，你就这么回报我是吧？嗯。阿玉，家珍会疼是难免的，但只有这样，阿言妹妹才能早点好起来呀。让我来照顾阿言妹妹吧，你先回去。出去。出去。哥哥，哥哥，你别不要我，哥哥要对我负责的。哎呀，哥哥在呢。哥哥没有不要。哥哥，阿姨，为什么我总觉得你身上有一种熟悉的味道？青青，青青，你在哪？青青，喂，我去那边找。哥哥，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，孟小姐，你来干什么？怎么，看到是我，很意外啊！安言，你可真够不要脸的，搜到爬自己哥哥的床，现在还拿这种照片，不是？你到底要干什么？
。你现在是我哥哥的未婚妻，你还不是裴夏的女主人吗？你凭什么乱丢我的东西？他爷，你还不明白吗？不管是相亲。还是跟你断的关系，这都是三爷的意思啊！你放心，我以后不会去打扰你跟哥哥的感情，我不会再打扰你们了。我当然不担心阿玉会被你勾引了，毕竟你只是个低贱的乞丐，只有我才配得上阿玉。昨天你说了一整天，我本来是想来看看你的，但是阿玉缠了我一整晚呢。那。你看看，就是的，他还说像你这种人，你见死不了的。原来昨晚的一切都只是我在做梦。这张支票就当是买你的初夜，我要是你啊，早就没敢活下去了呢。<笑>阿玉，谁要你？哎。阿玉，我知道错了，我今天不该擅自揣度你的心思的。我也是怕阿言妹妹被别有用心的男人给骗了呀，你就原谅我。这件事儿跟你没有关系。你知道阿玉是怎么说你的吗？他说你一个捡来的乞丐，也被扒他的手。他现在看到你就觉得，阿玉，虽然我们从小就定下了婚约，但是自从那晚之后，你就没再碰过我了。我真的好怕你答应跟我结婚，只是一场美梦。既然我答应要去，就不会睡。那今天晚上就让我好好陪陪你吧。好不好，哥哥，到头来，来吧，我会对你负责的。欺、嗯、我最深的人，竟然是你。以后你就是裴家的人了，没有人敢欺负你。四爷不好啦，安小姐自杀啦。什么？阿、哎、爷。想不到这个小贱人还是个烈性子，最好给我死得干干净净。阿、哎、爷，谢谢阿爷，阿爷，阿爷，阿爷，阿爷，你小心，阿爷，我命令你，你以后不准再干这样子的傻事。不用你弄错我了。没事就好，不准再干这样子的傻事了，知道吗？我的衣服呢？臭流氓！这个味道跟那碗，还有那条项链，阿言，真的是。两位阿玉。阿、啊、阿玉。阿言，你生日的时候。阿言妹妹，<笑>你怎么这么傻呢？竟然。为了一个男人自杀，我可把我跟你哥哥给吓死了。我没有自杀，我是因为想到，哎呦，哎、嗯，阿玉，这不是你跟阿言妹妹的相片吗？哎呀，这么宝贵的回忆，怎么随便乱扔了？出去，你就没有什么要跟我解释的吗？你那天。不是让我考虑清楚再回答你吗？我现在考虑清楚了，我想搬出去住，好好准备设计师大赛。什么意思？这个家已经留不住你了是吗？这里还算是我的家吗？你是想去找锦家公子，还是找吴喜君？不用你管，不用你管。你觉得锦家和顾家会找一个自甘下落的女人吗？是。我是一个乞丐，我跟你们不是同一个世界的人。我现在累了，想回到我自己的世界可以吗？这些年，装的一副温柔善良的样子，可真是辛苦。我的项链怎么会在你这儿？不不，这是我刚刚在垃圾桶里捡的呀。既然你这么厌恶我给你的一切，你就偿还吧。我欠你的，我会慢慢偿还给你。从今往后，我也不会再打扰你。今晚我就搬出去。阿姨
Shit. Oh. 这条项链，意味纯洁月光，幸灾乐祸。竟然还在幻想，如果那晚真的是你，就算背负所有骂名，我也会对你负责。但现在看来，是我自作多情。哎，小姐，这么晚你要去哪？不用你管。难怪刚才三爷气势汹汹的走出来，能把他气成这个样子，也只有安年小姐了。哎，小姐，要不我送你？我走到路口就能打车了。徐特助，我看你是忘了谁才是你的老板。开车。哎，小姐，上车吧。不用了，我自己能行。我来接你是怕你在裴氏的地盘出了事儿，脱不了干系。我等会儿公司还有会要开，没时间陪你。上车。<音>谢谢三爷送我回家。哎，小姐，需要我送你上去吗？这都是些衣物不重的，那我先上去了。养了十年，好不容易才养成交情，谈个恋爱，现在又变成这副胆小怯懦的样子。找两个人看着，任何事情我都要知道。是，三爷，既然你这么担心安燕小姐，为什么还放她走呢？小东西不听话。不知道天高地厚，在外面吃吃苦、受受罪，也挺好的。上车吧，哥哥，你知道吗？我已经怀了你的骨肉了。你怀孕了？真的吗？我已经有孩子了。是的，已经六周了，胎儿也发育的很健康。不过，安燕小姐，以您现在的情况，或许流掉才是最好的选择。不，我我要留下这个孩子。虽然你不肯承认，我也不想强求，就当这个孩子是你送给我最好的礼物。学长，这一次比赛我挺紧张的，然后这个球我也不是很有把握，你觉得吗？这个贱人竟然勾搭上了景阳学长，今后我要好好教训教训他。哥哥，安言欺负过你？这个贱人仗着自己有两份姿色，偷大山的裤上，还趁机折断了我们的双手，此仇不报，我誓不为人。我有个办法，林老师，这是我们的参赛设计图。嗯，设计的很新颖，比赛好好加油。我知道了，谢谢林老师。那我先走了。嗯。你做的很好，今年学院的教授名额是你的了。谢谢于小姐。他一个臭乞丐，凭什么有这么好的设计天赋？不过还要谢谢他帮忙。这次比赛，我一定要一鸣惊人。哥哥，我马上就能以设计师的身份站上比赛舞台了。要是你也在，阿姨，不用紧张，你的设计理念是最符合比赛主题的。比赛加油！谢谢学长。那我先去忙了。好。哟，真是冤家路窄呀、啊！这都几点了，电话也不打，短信也不发，真是吃饱腻。企划部是吃干饭的吧？这种几个亿的项目，别再来找我了。是，安念小姐，您就赶紧跟三年服个软吧，要不然我真的就要英年早逝了。阿、哎、姨。你来干什么？今天可是我参加设计师大赛的日子，这种人生高光的时刻，我想让阿玉一起见证吧。哥哥，当我当上服装设计师那天，你一定要来亲眼见证，好不好？好，我们安言呀，以后肯定会成为最厉害的设计师。阿玉，走吧。啊，去哪儿啊？设计师大赛。哎，阿玉，你等等我，我换个衣服。
黑花，你们到底又想干什么？你一边勾引顾家少爷，一边勾引我的景阳学长，真是够下贱的。你那是什么眼神啊？怎么敢做还不让人说了？大家快来看呐！我们谢大校花被人包养，最喜欢侍奉男人了。有谁不嫌弃的？来者不拒。看起来漂漂亮亮的，竟然是这个姿势。不想走，立山走捷径，简直侍奉日下。道歉，你一个没权没势的臭乞丐。安言，我看你是还活在梦里吧？你是个贱人，你敢打我！我给过你机会，既然你自己不肯道歉，那我就为我自己讨回一个公道。今天可没有顾大少爷在场，今天就好好教教你什么叫规矩。住手！小爷，你没事吧？谢谢顾先生，我没事。顾少爷，你怎么在这儿啊？听说有人欺负我的女朋友，我专程来看看到底谁这么不长眼。不可能。安言，他一个无父无母的臭乞丐，怎么可能是你的女朋友？我顾惜觉说的话，也轮得到你来质疑？顾先生，你为什么说我是你女朋友啊？因为只有这样，他们说那些谣言才会不攻自破。可是我们明明才见了两次，你为什么跟我帮我？因为我喜欢你啊，安言。你这么抗拒干嘛？难道你已经有喜欢的人了？严妈，我会对你负责的。安言，哥哥他已经有未婚妻了，你这样和小三有什么区别？没有。那就好。好什么？好就好在我可以正式的追求你了。顾少爷，刚才是安言先动的手，大家可都看到了。就算他是你女朋友，难道你想当着大家的面颠倒黑白啊？我不是来主持公道的，我是来替我女朋友撑腰的。顾大少，我可以证明是他们污蔑的安言小姐，他们一定是嫉妒安言小姐有您这么好的男朋友，竟然敢造谎谣，正确的。对，这种人就应该好好教训教训。看来上次还不够让你们长记性。顾少，我们知道错了。顾大少，求你饶了我们这一次吧。安言同学，我们真的不是故意的。既然道歉，就应该有道歉的态度。安言同学，安言同学，我们我们错了，我们错了，对不起，对不起，起来吧。既然已经道歉了，那这件事情就这么算了。不过我要告诉你们一句话：害人之心不可有，否则只会自食恶果。是，我们知道了，知道了，还不快滚！小野，我又救了你一次，你打算怎么谢我呀？谢谢顾先生，你就一句谢谢打发我呀，要不然以身相许吧。三爷到，顾大少是真有雅性。三哥，你要是再来晚一丢丢，小安言就答应我的求婚了。是吗？还真让我意外。不是的，哥，三哥，我跟顾少只是普通朋友。哎呀，想不到顾大少和安言同学感情这么好呢，真替你们开心。等结婚的时候，可别忘了请我和阿玉呀。还是孟小姐比较有幽默感。等你们订婚的时候，我一定厚礼祝贺。那就先谢谢顾大少了。比赛要开始了。哎。啊，让你们见笑了。阿玉今天是专门来看我比赛的，简直比我自己还紧张呢。那我就先去陪他了。阿玉，你等等我呀！哥哥，你说过要亲眼见证我当上设计师的，可是现在你却是为了另一个女人而来。你怎么了？我我我没事，可能是我太紧张了吧。那我,我先去准备比赛了。对不起，女士，对不起，小姐，不长眼啊！对不起，小姐，对不起。我让人另外给你送套礼服过来，我先送你去休息室。谢谢顾先生。阿玉，你少！阿玉，不好意思，不好
先生，顾先生是你吗？哥哥，你又来了。怎么？我是怕你太紧迟了。你刚刚干嘛？什么？你是没有去？是，就是跟妈在。你是想让我说是，还是不是？如果你不想承认我们的关系，那你直接跟我说就好了，不用管我讲的。谢谢。阿姨。阿爷，你在里边吗？阿爷，你说，你男朋友要是知道我在你的怀疑间里，他会怎么想？李尚玉，你到底想干什么？我想干什么？你等会儿不就知道了吗？阿爷，你在里边吗？要是被人看见了，我就真的洗不掉小三的骂名了。哥哥，你一定要让我这么难堪吗？阿爷，他哭了。顾西觉到底有什么好，知道他这么喜欢。阿爷，我进来喽。好，快点。顾先生，我刚才换衣服不方便接电话。没事就好。衣服我放这里了，我先出去了。好，谢谢你，顾先生。我们是兄妹，哥哥你别这样。虽然我们是兄妹，但是我们没有血缘关系。为什么他可以，我就不行呢？李尚玉。我不是你招之即来挥之即去的玩物，我也是有尊严的。对不起，阿言，是怪不是的。既然你已经决定了要跟孟小姐在一起，那你就要好好对她。哥哥，如果你知道了我有你的骨肉，你还会这么勤见我吗？阿言，为什么一面对你，我就会失去所有理智？如果那一晚真的是你，该多好。阿姨，你之前为什么要和裴少玉回家？现在甚至还，你和他到底什么关系？哇，这衣服很适合你、啊。谢谢。阿姨小姐，这身衣服好漂亮啊，简直是天女下凡。是呀，感觉线上都亮了。你看，阿姨小姐和顾先生简直是郎才女貌呀，很般配。小贱人，你得意不了多久，你就等着身败名裂吧。现场的各位来宾朋友们，大家好！欢迎大家来到红袖杯服装设计大赛的比赛现场。那我先去准备比赛了，加油！啊，别紧张。阿玉，那我也先去准备了。阿言，今天我们可是给你准备了一份大礼，好狗不挡道，让开！阿言，你别以为你搭上了顾大少有什么了不起的，不过区区一个情人罢了，你迟早会被厌弃的。今天的评委可是孟氏高定的创始人孟晚欣，孟青就是他失散多年刚学会的女儿。有她在，你觉得你还能拿第一吗？你要是不想自取其辱的话，我奉劝你还是赶紧退赛。你还是多关心关心你自己吧，毕竟你可是倒数第一，而且你都留级五年了。在比赛正式开始之前，请允许我隆重的为大家介绍本次比赛的特邀评委老师，来自孟氏高定的创始人孟晚欣老师。首先有请设计师孟星带来他的作品展示。各位评委老师，这是我的参赛作品《初月》，整体是浪漫主义风格，在高贵之余还保留了少女的纯真与浪漫，希望大家能喜欢，谢谢。孟晴小姐，不愧为是孟总的女儿，太让人羡慕了。恭喜孟总，想来孟氏高定，后继有人了。咱们两位评委是谬赞了啊！青青啊，我觉得你在这个基本功上面还是再夯实一下吧。为什么我明明都已经这么努力了，你还是不满意？我知道了，谢谢大家。接下来有请设计师余欢带来他的作品展示。阿、哎、言，现在后悔也来不及了。大家好，我是余欢，我的参赛作品名字叫《金兰》。
，他的车子怎么会和我的设计一模一样？你可以对你这个作品来阐述一下您的理念吗？金兰的设计理念是结合中西方文化，将中国元素。赋予到西方的礼服设计当中，这样的话既彰显了中国文化的兼容度，又能保持一个灵动又不失柔美，所以我觉得应该让中国的元素走向世界。好的，继续加油，谢谢孟老师。孟总，你不是之前对这幅作品很感兴趣吗？怎么现在好像有点失望了？当时在看他的这个稿子的时候，我觉得这孩子特别有灵性，但是今天听他阐述以后，我真的在他眼里面没有办法找到一点点的尊重，所以我只保留态度。接下来有请设计师安妍带来她的作品展示。安妍，你说一个有着抄袭前科的人会不会被设计界除名啊？你为什么要一而再、再而三的陷害我？因为你是一个臭垃圾，就该被我踩在脚下。今天你就等着身败名裂吧。美女，我告诉你，不要了，怎么是抄袭的呀？朱修然，是不是搞错了？经过核实，这确实是安妍设计师的参赛作品。安妍，这件作品它是我的心血呀，你为什么要抄袭呢？竟然直接原封不动的抄袭人家的设计，真不要脸！是的，这种人不配来参加这次的比赛。就是真丢人，这摆明就是对艺术的玷污。不对，以阿言的天赋，根本不屑去抄袭。你查一下，到底怎么回事？安、哎、妍，虽然在学校里你就一直欺负我，但是我看到同学的份上也忍了。但是这件作品它是我的心血呀，你怎么可能抄袭呢？余花，你在说什么？我没有做这些事情，这是诽谤，我可以告你的。安、哎、妍，都到这时候了，你还在狡辩？你想要证据是吗？你看看我两只手，你再看看这照片，这就是证据。哇，怎么回事？这小姑娘看着柔柔的，怎么是个小三妹啊？这小脸还有这种白脸。安言，这就是你跟我之间的差距。我生来是瑜伽大小姐，生来高贵，而你不过是低贱的尘埃里的垃圾。没有人会相信你。你们两个到底想干什么？垃圾呀、啊，就应该待在垃圾该待的地方。啊，安言，我是要让我你开始了。安言。<笑>哥哥，谢谢你，吉祥学长。你们睡觉，累成什么了？阿言，我们揭穿了你的真面目，你不仅不认错，还敢当了这么多人的面打人。阿言，我代表主办方取消你的资格，你给我马上出去，滚出去，滚出去。这种垃圾根本不配跟我们在一起，赶紧滚！哥哥，你相信我，我真的没有抄袭。阿言，我已经去让徐特助去查了，很快就会有结果。你现在要做的就是展现出自己的实力，夺下属于的冠军。是我已经被取消比赛资格了。有哥哥在，你觉得谁可以取消你的资格？三爷，这两件作品一模一样，安言抄袭的事情证据确凿。就应该被取消资格，赶出赛场。是一模一样，那谁抄袭谁，可就不好说了。三爷，你这是什么意思啊？你难道要当着这么多人的面去包庇一个抄袭犯吗？我裴尚玉想干什么就干什么，还轮不到你来治我。各位，如果参赛者拿两幅一模一样的作品参赛的话，这岂不是不打自招了吗？看来这件事肯定有蹊跷。好了，我觉得尚玉说的有道理啊，你不可能是这样的一个方法去抄袭的，这样好吗？安言设计师，我给你点时间，你把这件事情来做个解释。谢谢大家，我一定会给大家一个满意的答复的。安言，哥哥答应过你，要帮你实现梦想的。哥哥，等我当上服装设计师那天，你一定要来亲眼见证，好不好？好，我们安言呀，以后肯定会成为最厉害的设计师。哥哥，你还记得？当然了，哥哥，我相信一个人的设计可以被偷走，但是他的设计理念是偷不走的。请大家给我十分钟，我会向大家证明这个设计确实是我的。天啊，他在干什么？他在毁坏自己的参赛作品。他到底想干什么？
。孟总，我看他是恼羞成怒，想毁灭证据。我们把他赶出去吧。你错了，这孩子在用自己的方式证明他自己。孟总，我感觉你对安言好像特别关注，你是不是对他很感兴趣啊？我对这个孩子很感兴趣，希望他不要让我失望。安言这个贱人，之前跟我抢裴尚玉。现在还要跟我抢设计师大赛的冠军，就有你这么喜欢出风头，那我今天偏要毁了你！他怎么把衣服给拆了？装模作样。他总不能再重新设计一件吧？欢欢小影，你们这是要去哪儿呀？那个，我脚受伤了，我让小影帮我处理一下。你们要是现在就走了，那诬陷栽赃安言的罪名，那就坐实了。三爷现在铁了心要帮安言，万一得罪了他，我们可没有好下场啊！安言只不过是暂时勾搭上了顾大少，三爷也不过是看在他的面子上才维护几句，这样你们就怕了。原来如此啊！安言这个贱人，迟早会被顾少厌弃。我们于家和张家可是大家族，谅他也不敢得罪。可是，十分钟马上就要到了，万一安言真的证明是我们污蔑，那现在就只有一个办法：咬死安言，抄袭。让他有口难辩。爸，我在比赛现场被人给欺负了，你快来救我呀！就算安言在台上玩出花来，今天也坐实了他抄袭的罪名。各位，我想这应该能够证明我的实力了吧？这还是刚才那条裙子吧？不仅在这么短的时间构思了一个新的设计，还一次裁剪成型，这样的天赋和基本功，比年轻时的孟总也不曾多让啊！安言设计师的天赋远在我之上，重新的设计，重新的剪裁，一气呵成，成为一个新的作品，太有感觉了。他的一切远在我之上，未来可期了，小贱人。你就得意吧，很快你就笑不出来了。好了，各位，我觉得以安言设计师这样的才华和天赋，根本就没有必要去抄袭，所以我宣布。哎呀，爸，你可算是来了！就是就是他，不仅抄袭我的作品，为了哗众取宠，还想出了现场修改的招数。你可要为我保持公道呀！真是岂有此理！用抄袭的作品参加比赛，这简直就是我们四一大的败类。今天我以校长的名义来清除败类。校长，你这是血口喷人！这幅作品就是我自己设计的。至于场上为什么有两件一模一样的裙子，我想你仅凭一个人的一面之词就认定是我抄袭，这不对吧？事到如今你还敢狡辩？于欢，说话可是要讲证据的，你这是污蔑，我可以告你诽谤的。谁说我没有证据？这就是证据，各位，这就是安言抄袭我的证据。哎，三个人别拦我，你心里干什么？做什么？我不能眼睁睁看自己喜欢的女人被欺负吧？暴力解决不了问题，你现在上去只会让情况变得越来越糟。咋着？你一直嫉妒我的才华，害怕在比赛中输给我，所以偷偷潜入李老师的办公室，偷走了我的设计稿。不可能！而你的交稿时间刚好在我的后一天，你血口喷人。这些都是我自己设计的，李老师。既然安言说他有证据，那您说说看，到底是怎么回事？安言，你就承认了吗？李老师，你怎么？我去，他果然是个抄袭犯，差点让那个骗过去了。这种人一定得严惩，是不是？对，真有点那意思啊,啊！是不是严惩？安言，我知道你出身不好，是孤儿，想必这次比赛一鸣惊人，进入上流社会。但我不能看着你一错再错下去。于校长，我举报，安然是不是抄袭了于欢的作品？安然，事到如今，你还不承认？我没有做，我凭什么要认？李老师，我一直把你当做我最心爱的榜样，你为什么要和他们联合起来污蔑我呢？死到临头了，嘴还这么硬，那就让我们来看看这个监控吧。你看他头上的簪子，跟安言头上的一模一样，看来真是他去了办公室，偷了余欢的设计稿。真不要脸！看他怎么狡辩！我明明没有，怎么会？安言，我说过没有人会相信你的，要怪只能怪你自己是个无权无势的臭鬼。安言，你抄袭设计给学校造成了严重的影响，我现在就开除你，给我把安然丢出去。是。三爷，三爷，你来了也不提前通知一声。
，我真的没有偷吃这个，这视频肯定是他们合成的。三爷，这份视频是从宝贝助取的，不信你可以调取监控。这份监控确实是真的。既然三爷认为原视频是真的，那我一定会严肃处理。怎么个严肃处理的法？我认为不仅要开除，还要永久禁止参加比赛，这一辈子都不能成为设计师。好，那就依你说的办吧。把他给我赶出去。慢着，我说监控是真的，但我可没说视频里的人就是安言。三爷，您这是什么意思？爸，安言是顾少的情人，三爷是看顾少的面子才维护他的。只要我们揭穿他的真面目，不怕三爷还在维护他。原来如此，爸爸，只要我这次拿到了设计赛的冠军，成为顶尖设计师，咱们于家以后的地位指日可待呀。三爷，这视频里的人明明是安言，你这么说有什么证据吗？是呀，三爷，您不会是被安言给骗了吧？他和您到底是什么关系啊？哎，这顾大少这女朋友不是安言吗？他怎么和三爷扯上关系了？这还给人家插足当小三呢呗！安言，别怕，有哥哥在，谁也欺负不了你。哥哥，他们会误会的，你快下去。你们都给我听好了，阿言是我裴尚玉的妹妹。什么？她是三爷的妹妹，她是个豪门啊！我要是有这样的哥哥就好了。这个小贱人明明都已经被阿玉赶出去了，还这么阴魂不散？不可能，阿言怎么可能是你的妹妹？她就是一个靠奖学金生活的臭乞丐，怎么可能是你妹妹？你撒谎！这个世界上，敢跟我这么说话的人，你还是第一个。还不给我滚下来！爸，滚下来！三爷，都是我管教不力，欢欢还是个小孩子，您别跟他一般见识，赶紧道歉。三爷，我替你教训他。于校长，还是先看看这个东西，咱们再聊吧。大家请看大屏幕。欢欢，怎么是你？什么？竟然真是余欢偷了安言的设计稿，差点把我们都骗了。这人可真坏啊！是啊，他竟然还跟老师一起陷害安言，简直是坏极了。三爷，都是余欢逼我做的，你就饶了我吧。我知道错了，看在我平时对你照顾有加的份上，你这次就饶了我吧。李老师，你自己做的事情就要自己受到惩罚，你这些话留着给警察说去吧。爸，我不能被开除呀，不然我一辈子全毁了。您救救我呀！三爷，饶了我们吧。三爷，饶了我们吧。别白费力气了，他行贿受贿，证据确凿，逃不掉的。你们余生。就好好在牢里度过吧，三爷，你就饶了我这次吧。三爷，饶了我们吧。三爷，三爷，三爷。别怕，我不在。安言设计师，真的恭喜你，我们这次获奖呀，你实至名归。来，谢谢，谢谢孟总。嗯，不过你为什么会觉得作品的设计师是我呢？余欢看作品的时候呀，眼里充满了欲望，而你在看你作品的时候是有爱的。阿、啊、言，我看好你啊！谢谢孟总。妈妈，妈妈，为什么我后面有字，你妹妹有？啊，耳朵后面这个小红痣呀，是妈妈给静静留的记号。哎，听，如果静静不小心跑丢了，妈妈就可以挑这个记号。抓到你！这颗痣和静静小时候一模一样，只不过巧。安言，你个贱，你为什么什么东西都要跟我抢？妈妈，哎，静静，你好，少爷。安言妹妹，恭喜你拿到冠军了，以后可要辛苦你多指导指导嫂子了。哎，静静。公务场要注意分寸。妈妈，我跟阿玉本来就是未婚夫妻嘛。安言妹妹叫我生嫂子，也是名正言顺的嘛。是啊，他们才是名正言顺的未婚夫妻，而我只是一个随时可以被抛弃的外人吧？是吧，安言妹妹？孟小姐说的没错。哼，放着该讨好的人不讨好，去巴结一个外人，一点长进都没有。妹妹，不如先叫声嫂子来听听啊。不准叫。哦，我的意思是说，现在还没结婚呢，现在改口不太吉利。青青，等你和少宇结婚以后，然后再让我们安言去改口，好不好？说的也是，反正阿玉这辈子的新娘只会是我，别人想抢也是抢不走的，是吧，阿玉？哎，好了，时间不早了，这样啊，今天我来做东，算是给你们呀祝贺一下。阿玉，你多吃点，你太瘦了。哎，你快尝尝这个，这个可好吃了。
，芹菜炒牛肉是这家店的一个招牌，你试一下。谢谢孟总。阿言，你对芹菜过敏，你忘了？哎呦，巧了，我们家青青啊对芹菜也过敏。哎呦，我这个记性真是，等一下让服务员把它撤掉。安玉啊，我听说你是十六岁收养的安言，这么长时间你没有试着去找他父母吗？哥哥之前有帮我想过要去找，但是我六岁之前的记忆我都不记得了，只记得我是北城人，后来就无从查起了。我陪嫁又不是养不起一个你。为什么我一见到这个孩子，就有一种莫名的亲切感，而且这么多信息他都和青青对得上？难道？虽然不知道你和阿玉闹了什么矛盾，但在我心里啊，你永远都是阿玉的妹妹。你说呢？孟小姐说的对，我永远跟哥哥都是兄妹。你们俩少喝点，吃菜吃菜。我先去一下洗手间。哥哥，这里是女厕所，你怎么来了？你是真心的吗？是吗？你真的只把我当做哥哥，没有半点别的心思吗？我。我们是兄妹，哥哥你别这样。你之前闹着性子去参加比赛，哥哥也让你去了。现在比赛结束了，也该搬回来了吧？可是你要是再不搬回来，我就找两个人去帮你搬。听明白了吗？我知道了。真乖。阿言喝醉了，那就让你来接他呢。我马上到。阿、哎、言，你要是敢跟我抢裴尚玉，可别怪我心狠手辣。哎呀，我好晕啊！你送我回家吧。我先去出租屋收东西，你先送孟小姐吧。不行，现在太晚了，你跟回去不安全，我送你过去。不用了。三哥，我来送阿言回家了。我说为什么不让我送你？原来是因为他呀！我也不知道为什么顾先生会。三哥，你放心，我保证会把阿言平安送到家的。顾先生，我们只是普通朋友，你别这样。小阿言，我可是一收到你的消息就立马赶过来了。看来你护花市场还挺多的，是我多虑了。我没有。嗯，我真的好难受。走，我送你回家。哥哥，小阿姨，别人正培养感情呢，你就别去当电灯泡了。谢谢你，顾先生，我到了。三哥可是北城的王，就让你住这种地方。这地方挺好的呀，舒服又自在。那我先回去了。哎，阿姨。你就不请我上去坐坐吗？我家里挺乱的，而且现在也挺晚的了，改天吧。行吧，那我看你上楼。嗯、学长，安爷，我在这等了你一天。但你却从姑息觉得这样下来的，为什么？与你无关。与我无关？那你是想跟裴尚玉有关？你到底想干什么？安言，我那么喜欢你，我恨不得把你捧在我的手心。可你倒好，成年礼没完，你跟裴尚玉在一起，对吗？现在他有了未婚妻，你又勾搭上了姑息去，就把我当狗一样耍。你怎么说？<笑>哎呀，老实吧，就是这么一个水性杨花的货色，我当初就该直接收了你。请你出去，不然我就报警了。你还想报警抓我？要是今天站在这里是裴尚玉，你还会报警吗？学长，你冷静一点，别冲动。哎呀，到底哪里比不上裴尚玉？那我求你了，就跟我在一起吧，我会让你知道，我才是那个最爱你的人。阿、哎、玉，人家心口好痛哦，你帮人家看看。我舒服就去医院。阿、哎、玉，你怎么一点情绪都没有啊？人家是今晚想陪你啊
。停车，自己要回家。安玉，安玉，你去哪儿呀？我亲你了！啊！你是不是谁呢？原来是奸夫来了。他的滋味确实，难怪你们一个个都拜倒在他的石榴裙下。找死！哥，哥，别打！哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，这件事情跟你没有关系。假设你带我把你送回去，你就不会这样。哥哥，我跟顾先生只是好朋友，你以后能不能不要把我推给他？哥哥知道了。阿言，如果有一天，哥哥其实没你想，你会不会？哥哥，不管我变成什么样子，我都不会离开你。喂，什么事儿？之前我给阿燕小姐的个账户查到了。好，我知道了。你看看，跟孟总你年轻的时候一模一样。迄今流落在外这么多年，但他的本性一点都没有变。可是现在我看了孟青的时候，我就觉得很陌生。您是怀疑孟青小姐不是您的亲生女儿？我亲自去一次星星住过的福利院，她的所有的身世我都要知道。是。一想到我能给北辰活阎王戴绿帽子，想想我都兴奋了。你别这么猴急嘛，亲爱的。当初我找你伪造亲子鉴定报告的事情，没有告诉别人的。当然没有了，为什么要这么问？这种事情嘛，当然是越少人知道才越好喽。嗯，那就要看宝贝儿怎么好好感谢我呀。今天晚上陪陪我啊。好。就你也配威胁我？怎么还舒服啊？没事儿，你要不是知道你年纪小，还以为你怀孕了呢。听说你先生什么呢？我怎么可能怀孕呢？是我张嫂多嘴巴，舒服一些。胎儿发育的很健康，没什么问题，按时孕检就行了。谢谢医生，我知道了。对了，有空还是叫上孩子的父亲一起来吧。马上当父亲的人了，还是应该要学习一些育儿的知识的。嗯，哥哥，我们有孩子了。你要是知道了，明天也会高兴的吧？阿言，母亲，给上玉的。我也知道，我你不要点没劲儿，我还真是小看你了。恬不知耻的爬上了自己哥哥的床，现在。还敢怀着他的孩子招摇过市，就这么小张小三吗？我没有，还不否认。你带着肚子回裴家，我就是想靠着这个孩子，让阿玉给你个名分啊！<笑>我我没有想要破坏你跟阿玉，我只是想给我肚子里的孩子一个爸爸。我才是阿玉的未婚妻，才是裴家未来的女主人，只有我。才比生下阿玉的狠你不要我操！你想干什么？我要你肚子里这个野种死！阿言呢？阿言小姐不舒服，去医院了。怎么不早点告诉我？我放开我！你们干什么？放开我！放心，这是我跟哥哥的孩子，你杀了他。
，可不会放过你吗？阿姨、啊，你觉得阿姨知道这个野种的存在后，会不会觉得很恶心啊？就算你把它生下来了，它也只是个见不得光的私生子，这辈子被你拖着直接滚了，就算是这样。这也是我和阿姨的孩子，不能做主。阿姨，你可随时可以被扫地出门的臭乞丐，我弄死你比弄死只小蚂蚁还简单呢。你觉得阿姨会怪我吗？阿姨，阿姨，阿姨，阿姨让我们打个赌吧，看看阿姨。会不会留下？哎呀，阿姨，我这也是为了你好啊，你就忍一忍好不好？忍一忍吧啊！怎么回事？阿姨，阿姨，阿姨的妹妹她她怀孕了，我想劝她打掉了的，但是她不愿意。阿姨，你快劝劝她吧。立刻给她安排流产手术啊！为什么？为什么？难道你想生下这个女种？野种在你眼里就是这么看他的是吗？难道不是吗？你觉得你把他生下来，你就能嫁入好门？哥哥，阿姨，这个孩子必须保养。阿、啊、阿姨，我还有个事情要跟你说，我怀孕了，应该是那一晚有的。阿姨，你要当爸爸了，你开心吗？你怀了孕，就别那种晦气的地方在这儿了。哥哥，我肚子里也是你的骨肉啊，你为什么这么狠心？哥哥，你就这么恨我吗？那当初你为什么要对我说那句话？为什么要一而再、再而三的让我对你心存幻想？哎，你已经赢了，你还来干什么？我来是跟你分享个好消息，一个月后可就是我和阿玉的婚礼，到时候我可就是名正言顺的陪夫人了。阿姨，不属于你的东西，千万别痴心妄想。我的孩子可是裴家的嫡长子，而你的野种就只配拿去喂野狗。你说什么？这可是阿玉吩咐的，不然你这个孩子永世不得超生。不行，我不能让我的孩子变成这样。还不赶紧过来给他做手术哦！今天这个野种必须死。别跑！你别过来！走，给我推后边过来！阿姨，你干什么？你儿子敢过来，我就要让给我的孩子陪葬！你别冲动，别干傻事。我做过最傻的事情就是相信你。你有什么不满意的地方，你告诉哥哥，哥哥都会答应你，好吗？把刀放下来。那如果我说我要我的孩子活下来呢？绝不可能，这个孽种必须死。我的孩子就是孽种，放心的孩子就是宝贝。哎呀，你哥哥都是为了你好呀，你现在无名无份的，你生下他只会让他跟你受苦的呀。我不要你跑，我只要我孩子。就算你不认他，我也要。我的孩子，哎呀，我也，我都快吓死了。妹妹，他就要我们的孩子，我的孩子，给他的孩子偿命。我差点以为就失去他了。哎呀。嫩青的肚子里还怀着我的骨肉，太胡闹了！他的孩子是孩子，我的孩子就只能去死吗？阿言，听话，把手术做了吧。别过来，站住！阿言，把刀放下。不管你一定要杀了我的孩子。那是就是我最后一次帮你。阿姨，阿姨，哥哥，阿姨，只要你不伤害自己，哥哥什么都答应你。难道我要带着我的孩子离开裴家？从此以后，他就只是我的孩子，与裴家无关。你说什么？你要走？是。好
。那你今天离开了裴家，以后就不用回来。三爷，你放心，从此以后我不会再来打扰你。阿言，是我小瞧你了。你走吧。阿言小姐，你就别倔了，跟三爷服个软吧。让开！三爷，这些年我欠你的东西，我都会还给你。你保重。我和他十年的感情，竟然比不过一个野男人。为了他，你值得吗？为了他，我什么都愿意做。小贱人，看来你在阿玉心里也没有那么重要。现在终于没有人能挡我的路了。阿言，阿言，三爷。安言小姐的肚子里的孩子是保住了，但是她不能再承受别的刺激了，否则她和肚子里的孩子会有生命危险的。哦，我知道了。阿言，你出了这么大的事情，那个男人都没有出现，你现在竟然要为了他跟我决裂？我要查一查孩子的父亲是谁。明白。救我！救我！救我！竟然有人敢在裴氏的地盘上杀人，简直太匪夷所思了！快叫人！好。哎，谁干的？梦，梦。哎，哎！不知道为什么，我总觉得他身上的味道在哪里闻见了。老哥哥。孟晚心对我的身世起疑了，他还派人去了福利院。要是被他发现了我是假冒的，可怎么办呢？青青，交给我。谢谢姚哥哥，就知道你对我最好了。青青，我都想你了，我都好久没有见到你了。姚哥哥，我最近有点忙，还是过段时间吧。孟晚心他一直派人跟着我，万一被他发现了，可就糟了。好，都听你的。阿玉，刚才快吓死我了！我没有想到阿玉妹妹她真的想杀了我。要不是你来得及时，我和孩子就一尸两命了。我不是让你好好养他的吗？你介绍这个事情什么？我就是觉得我,我跟阿玉妹妹都是女人，我都怀了孩子，就想劝劝她，太爱孩子的父亲了吧？就不小心杀了我。你有心吗？这段时间，好好休息吧。嗯，我都听你的。哎，发育啊，还有一个月我们就结婚了，你能不能留下来陪陪我？晚上公司还有点事，晚点再来看你吧。哎，阿玉，三爷，关于安燕小姐肚子里的父亲身份查到吗？我派人调查安燕小姐近半年的行踪，只有顾少和景阳两位男生，其他的都没有了。如果他没有男朋友，那他肚子里的孩子是怎么来的？三爷，还有一件事，我觉得有必要告诉你。安燕小姐生日当天去了新安酒店，是吗？你真的是的。这床的病人呢？他一大早醒来就闹着要出院，我们怎么劝都不听。出院？他有没有说他去哪里？没有，他已经有先兆流产的迹象了。如果再有危险的话，恐怕就要一尸两命了。哎，真是拿生命当儿戏。三爷，我们派人去跟着安妮小姐的人都被他赶回来了，这是他让人转交给你的。哥哥，这些年谢谢你的照顾，我肚子里是我们的第一个孩子，我不能眼睁睁地看着他被自己的亲生父亲杀死，所以我只能选择带着孩子离开你。哥哥，山高水远，此生不再再见，保重。先生，您的咖啡。这么大你还烫死我？阿言，你为了离开我，竟然放弃了自己最热爱的设计师梦想，你现在是不是很透了？这位先生，我们店里咖啡温度都是经过严格把控的，是不会出现过烫情况的。你什么意思？是觉得我没事找事吗？我
，不是这个意思，我的意思是。<笑>这里这服务太多了，下次再也不来了。没事吧？你别生气，有时候客人就会这样。谢谢。所以你不用去吗？到现在，应该不想再等。去，把准在咖啡馆包下来。是。好了，我下班了。最近你这边有很多小混混，你一个人回家的时候小心一点。好、哦，我知道了。那你收拾完也早点回去，明天见。三年要不要跟着？小姑娘，这么晚了，一个人去哪里呀、啊？嗯。哎，来，哥哥们又不是坏人，小美女，哎，哎，长得挺漂亮的吧？跟我们走，我们走。干什么？再这样我报警了。小姑娘，不要给脸，不要脸啊！闪开！啊，没事吧？嗯，小心！嗯、啊，啊，谁？谁？三年，你受伤了，我送你去医院。哎，你们去加油。哥哥，你没事吧？没事，我现在感觉我有点失血过多，啊，头有点晕。要不你跟我回家，我家有药箱，我帮你包扎。三爷别看了，这里肯定比不上金碧辉煌的陪嫁。要是嫌弃的话，你就走吧。没有，绝对。这不，来吧。伤口有点深，你忍着点。阿言，你最近过得好吗？没有人逼着我堕胎，也没有人动不动就威胁我，我好的不能再好。你要是再对我动手动脚，我就……我就使劲戳你伤口。你干什么？如果这样能让你开心点的话，就来吧。阿言，不行，我真的不知道你晚去酒店的事，我也不知道你怀的其实是我的孩子。所以呢？所以你一句对不起就想全部盖过吗？我知道我遭受的这点痛苦，和你遭受的痛苦比起来根本不算什么。那我和你能有一点？我说过了，我的孩子他就只是我的孩子，跟你没有任何关系。你走吧，以后不要来找我。伯母，我有一个不情之请，希望您能答应。这堂堂的裴三少，竟然也有求人的时候。来说什么？伯母，我希望您能亲自出面，邀请这次的设计师大赛冠军安野加入闷氏高定。可以，没问题。不过我有个要求。好。裴尚玉啊，裴尚玉，就算你是北城的活阎王又怎样？总这么糟践我女儿。就算我拼上我梦想的全部，我也要为我的女儿讨回公道。喂，你好，阿言，我是孟晚星。哎，孟总您好，请问你有什么事吗？我们公司呢，想开创一个新的品牌，我觉得你跟他的风格非常的接近，所以我想邀请你来加入我们。立下如何？真的吗？我一定会好好努力的。宝宝，妈妈要成为一名设计师了，你会为妈妈高兴吗？听说独立品牌的设计师是孟总挖来的。对呀、啊，我也听说了，谁呀、啊、这么大牌？老太婆，明明我才是你的女儿，这么好的资源竟然不交给我，不管来的人是谁，都不得给我滚蛋！好，来，各位先停一下手上的工作啊，呃，我有一个事情要宣布一下，这位呢是我们在这次比赛当中获得冠军的安言设计师，我们掌声欢迎一下。大家好，我是安言。以后大家都是同事了，还请大家多多关照。好了，你们该去忙吗？哎，青青，你来。妈妈，青青，阿姨，你刚刚过来，她对环境不是很了解，一会儿你带她到各部门转一下。以后你们就是凭借同事啦，要多多帮忙。好的，妈妈。那我还有个会，你们先聊，好吧？嗯，加油啊！去死。安言，你还敢回来？我劝你啊，还是赶紧离开，否则等阿玉知道你回来，你就会遭殃。怎么？你怕了？我怕什么？
，你应该怕的呀。我回来了，你做的那些事情可都瞒不住了。你到底想什么？孟青，你让我失去的一切，我都会一一夺回来的。<笑>姚哥哥，你快帮我查个人。青青，你终于肯叫我来了。姚哥哥，你先过去坐。我让你查的事情，查的怎么样了？我已经查清楚了，他也就是我孟家的亲生女儿。凭什么？凭什么他什么都做的比我好还差？青青，你放心，福利院那边事情我已经处理好了，不会有人知道你是假冒的。不行啊，这还不够，九死人最安全。杀人？姚哥哥，你对我是最好的了，就帮帮我吗？只要你一句话，我什么都愿意干。这就是你替我设计的婚纱？是啊，孟小姐，是有哪里不满意吗？你的设计也太老土了吧，根本就不适合我。你到底是不是专业的设计师啊？这可都是按照你的要求设计的婚纱，孟小姐，你与其在这里质疑我的能力，不如多提高一下你的妹妹。平时小莫总在公司，现在房子都换了，在下阿姨怕死他，你不能想让他等下个飞出去的样子。阿姨、啊，还有半个月就是我的婚礼，你到底是不是故意的？孟小姐，你是有被迫害妄想症吗？我不管，我要你重新设计，而且。我还要你亲手本质，这是我家的工厂，你就去这里替我做婚纱。没问题，保证在你婚礼前把婚纱做出来送给你。我等着。恩言，既然你阴魂不散，那我就只好送你上路了。喂，我到了。为了青青，我要撞死你！何言，没事吧？没事。吓死我了！我还以为我就要死掉了。这要是敢信，就从我的尸体上先踏开。三爷，那个臭泥鳅已经抓到了，我已经控制他的转向系统。哎呀，哎呀，哎呀，还好你没事，吓死我了！那我泥怎么来了？其实揭穿孟青的阴谋是孟总提出来的，我只是实施。是您提出来的，可是你不是孟青的妈妈吗？他不是，阿姨，在血缘上来讲，我是你妈妈。可是我就是一个孤儿啊，要不是哥哥十年前救了我，我可能连生命都没了。你等等，你给我，你看阿姨。您真是我妈妈！你六岁的时候，你跟他出去玩，然后人贩子就把你给拐走了。他们以为你生病了，活不长，就把你扔在地上了。后来你又奇迹般的好转，只是失去了六岁前的记忆。到你八岁的时候，我在大街上看到了你，那时候的你又黑又瘦，有一种直觉，就是我必须要把你带回家。太好了，我终于有妈妈了，我再也不是没有父母的野孩子了。<笑>太好了，我终于有妈妈了，让你受苦了。<笑>好了，我们还有另外一件事要做。放开！放开！你放开我！你们敢动我阿姨是不会放过你们的。啊！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！青青，对不起，我失败了。就靠阿玉，不是，不是的，你相信我，不管他说什么，你都是他污蔑我，什么都没有错。青青，阿玉，我是冤枉的。他跟我是在一家福利院长大的，他威胁我，他说如果我不给他钱，他就让我身败名裂。阿玉，那是他逼我的，不是他逼我变大去哪里的。真的不关我的事，阿玉。我还什么都没说呢，就找了。女儿，我。你忘说我的女儿也是他逼的。你说什么呀？你伪造亲子鉴定，你冒充我女儿，你到处招摇撞骗，你装装贱贱，哪一切不是你做的？我是真的把你当妈妈的呀，妈妈。我不告诉你，阿玉是你的亲女儿，我是怕你不要我呀。<笑>
，亲亲啊！你但凡俺分手，请你但凡心诚善对，你背着我要你这么多年，我把孟家不会没有你的位置。你怎么你这么做出？别不要！阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿玉，阿陷我坏了我的孩子的人是，陷我阿言肚子里怀的是别人男人孩子的也是，陷我亲生坏了自己的亲是不是？刘洋，我没啊。顾小姐，不知道还记得我吗？不要，不要，不要，你滚开！幸好我的心脏先天移位，否则那天就被你一刀送上西天了。梦欣的亲子报告是我伪造的，而且梦欣根本就没有怀孕，她所做的一切都是为了企图嫁进裴家，自己编造了谎言。放心，事到如今了，你还有什么要解释的？哈哈哈哈哈！我输了。要瞎要剐，随便你们。给我把他拖出去，剁碎了喂狗。大明星，哥哥，这种人别脏了你的手。像他这样的，还是交给警察处理吧。我宣布一件事情啊，安言她是我的亲生女儿，所以从今天开始。我们孟氏集团未来的继承人就是安言，安设计师。恭喜孟总亲人团聚，难怪安总的设计如此出众，原来是遗传了你啊！安总，以后的工作请多多指教了。这段时间多谢大家的帮助，那么接下来的时间，我希望大家能够团结共进，可以创更好的未来。好了，大家都先去工作吧。怎么样，安言，你现在呢已经回到我梦市，你就是我们名正言顺的大小姐。妈妈有事要问你，你对另外一半有什么想法？那我现在还不想考虑这些，我现在只想把独立品牌做好，其他的以后再考虑吧。以后再考虑？哎，你能等？你独立孩子不能等了，你希望他有出来。我当然希望能够给他一个家庭，可是妈妈就问你。你心里面到底还喜不喜欢裴少？敢动我的人，你们活腻了是？大仙，明，以后不准再干这样子的傻事。你们都给我听好了，阿言是我裴尚玉的妹妹，应该是喜欢的吧。嗯。应该是喜欢的吧。阿言，曾经我把你弄丢了，现在我想把你重新找回来，可以吗？交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他。阿言，以后我绝对不会让你和孩子受委屈。若是有，我天打五雷轰！别让木磊孩子跟你学坏了。